നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു ഒരിക്കലും വിസ്മയ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല അത് എവിടെ വേണേലും ഞാൻ പറയാം അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഉള്ള ദേഷ്യവും അങ്ങനെയോടും ഉള്ള ദേഷ്യവും ഇയാൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ ദേഷ്യവും എല്ലാം മോളോടായിരിക്കും തീർത്തത് മോളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ മനസ്സിലായി അതാണ്ഒരുമനുഷ്യരും വേറൊരുത്തരം സങ്കടപ്പെടുന്ന ആൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൂട്ടത്തിൽ അവൾ കഴിച്ചില്ലേലും ബാക്കിയുള്ളവർ കഴിക്കണമെന്നുള്ള താല്പര്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ വശത്തിൽ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം എനിക്ക് ഒരുപോലെ എനിക്ക് എൻ്റെ മക്കളെപ്പോലെ ഞാൻ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവരും അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വിസ്മയ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കത്തില്ല അമ്മ എല്ലാവരോടും വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് വിസ്മയ അപ്പം ഞാൻ അന്യ ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും അവളോട് ആത്മാർത്ഥമാണ് തോന്നണമെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള പെരുമാറ്റം അതേ രീതിയിലായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും വിസ്മയ ആത്മഹത്യ ചെയ്യത്തില്ല രണ്ട് വർഷം എൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ചു ആ പിന്നെ ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞണക്കെയാ വന്ന് ഭർത്താവായിട്ടായിരുന്നു വെക്കറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയത് കണ്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ചായിരുന്നു സംസാരിച്ച് പുസ്തകം എടുക്കാൻ വെളിയിൽ അകത്തോട്ട് കയറിയാണ് അപ്പം ഞാൻ കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേ നീ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നല്ലോ തലേ നീ വിളിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് എന്നാണ് ആൻറ്റി വരാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിയുടെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ പറയും മോനെ എപ്പോഴും എനിക്ക് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുള്ള ജീവിതമാണ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മോനെ അത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൻ്റെ ആ ഈ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നിന്നെ അവിടെ ചെന്നാലും അവിടുത്തെ അമ്മയും അച്ഛനെയും മോൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനെയും പോലെ കണക്കാക്കണം അങ്ങനെ പിന്നെ എടുത്ത് ചാടി ഒരു ഒരാവശ്യത്തിന് പോന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മടങ്ങി പോകാനൊക്കെ അതുകൊണ്ട് മോൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം ജീവിക്കാൻ എന്നൊക്കെ ആൻറ്റി ആൻറ്റി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അമ്മയെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതുപോലെ ജീവിക്കത്തുള്ള ആൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ഈ പുസ്തകം എടുക്കാൻ വന്നാൽ തന്നെ പുള്ളിയുടെ കണ്ണ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു പന്തി എഴുതുന്നത് ഞാൻ നേരെ ഞാനും കൂടെ വന്ന് പുസ്തകമൊക്കെ എടുത്തുതന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചേ മോനെ പുള്ളി പ്രകടിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചതല്ലാതെ കണ്ട് അടിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞില്ല അടിക്കില്ല എന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുള്ളി ചോദിച്ചു എന്തോ രണ്ടുപേരും കൂടി ചെയ്യും അപ്പം ഈ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ മോളെ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന ഇയാൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ഇത്രേ എന്നിട്ട് ഇതിനെ അത് അന്ന് അന്നേ ഈ കുഞ്ഞവരുടെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ഈ കല്യാണം നടക്കത്തില്ലായിരുന്നു നിശ്ചയം ആ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ് വേറൊരാളോട് സംസാരിക്കുന്നൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ മോളും കൂടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ചെയ്യും എന്തോ ഇത്ര വലിയ ചിരിക്കാനും അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞുകയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ആൻ്റി എൻ്റെ ആൻറ്റി ഭയങ്കര സാധനമാണല്ലോ ഇവിടെ പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ ആ ഹോസ്റ്റലോട്ട് വന്നിട്ടില്ല മനസ്സിലായി പിന്നെ മോൾ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ തന്നെ മോളെ കോളേജിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാറ് പിന്നെ എൻ്റെ ഹോസ്റ്റലോട്ട് വന്നിട്ടില്ല പുള്ളി എന്തോ കണ്ണില്ല നഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഒരുമാതിരി വല്ലാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു കണ്ണ് നമുക്ക് ഇല്ലോ ആ സംശയരോഗിയാ സംശയരോഗിയാ അതിന് വേറൊരുത്തരോട് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു മോക്ക ഇപ്പം മോളെ സംബന്ധിച്ച് സാറേ പുള്ളി ഭയങ്കര അഭിമാനിയാ മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ മോക്ക് ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറൊരാളും അറിയരുത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാ മോക്കുള്ളത് എനിക്ക് മോളെ നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്നോണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം മോളെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വീട്ടിൽ ചെന്നിക്കുന്ന ഉടനെ ഈ നാട്ടുകാർ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കത്തില്ലേ എന്താ അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടോ അപ്പൊ ഈ നാട്ടുകാരോടായാലും ബന്ധുക്കളോടായാലും ഇതിന് സമാധാനം പറയേണ്ടി വരില്ലല്ലോ എന്നോർത്താ മോൾ അങ്ങ് പോകുന്നത് മോക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ഇഷ്ടം കാരണം പുള്ളിയുടെ പുള്ളിക്കും 
മോടെ ഭർത്താവിനാണെങ്കിൽ തന്നെയും ആദ്യമൊക്കെ മോളെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പിന്നെ ഈ വണ്ടി കിട്ടിയതും ഇഷ്ടമായിരുന്നു പിന്നെ കൂട്ടുകാരാ രണ്ട കൂട്ടുകാരാരാ ഇവിടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പെങ്ങടെ ഭർത്താവാ ഈ വണ്ടിയല്ല നിനക്ക് നിനക്ക് ഇതിനെക്കാട്ടി നിൻ്റെ ജോലിയുടെ അനുസരിച്ച് നിനക്ക് ഇതിനെക്കാട്ടി നല്ല വണ്ടി കിട്ടണം പിന്നെ ഇങ്ങനൊന്നും അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇയാളെ എന്ന് അങ്ങ് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ പോയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഞാൻ മോളെ നല്ലതുപോലെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് പക്ഷെ മോക്കത് വേറെ ആരും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ വിളിക്കുന്ന ഉടനെ മോളെ എന്നോട് പറയും അമ്മ ഇപ്പം ആൻ്റി ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പറയും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു മോനെ പറ്റത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോനൊരു കാര്യം ചെയ്യും പിടിച്ച് നിൽക്കണ്ട കഴിയുന്നിടത്തോളം നോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ മോളിങ്ങ് പോരണമെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് പോരണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സംശയം എന്താ ഞാനത് എൻ്റെ കുട്ടികളോട് എല്ലാം പറയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇഞ്ഞു പോകുന്നാൽ മതി എൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന സാറാ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് മക്കളില്ല പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന കുട്ടികളെ എൻ്റെ അവരാ സ്നേഹം എനിക്കും തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അതങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല സാറേ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ സത്യം പറയുന്നു എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുമായിരുന്നു എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ദിവസം ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കട്ടാക്കി കട്ടാക്കി പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചെണ്ണെ അത് സ്വിച്ച് ഓഫാണ് പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ വിളിച്ചെണ്ണെ എൻ്റെ ആൻ്റി ആൻറ്റിയോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചേട്ടൻ വന്നത് ചേട്ടൻ കണ്ട ദേഷ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തത് ചേട്ടൻ കാണാൻ ആരെയും വിളിക്കുന്നതും എടുക്കുന്നതും ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നല്ല കഥയാണല്ലോ എന്താ മോനെ എനിക്കാന്ന് ആൻറ്റിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ സമ്മതിക്കത്തില്ല പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്താനാണ് അവർക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാനില്ലേ അതെ ഈ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഈ പത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഇതുപോലെ നല്ല സ്വഭാവമുള്ള കുട്ടികൾ ഈ വിസ്മയ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു സ്വഭാവത്തിലായാലും പെരുമാറ്റത്തിലായാലും എല്ലാം നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു ഒരിക്കലും വിസ്മയ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല അത് എവിടെ വേണേലും ഞാൻ പറയാം സന്ധ്യ നമ്മൾ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന എല്ലാ വിളക്കും കത്തിക്കും വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന തന്നെ ഇന്ന് തൊഴും പിന്നെ സ്വാത്രം ചെല്ലുമായിരുന്നു സർവ്വ അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഇതിലെന്ത് സാറ് ഏതാന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സർവ്വമംഗളം ആ അതപ്പം അതൊക്കെ ചെല്ലുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കൂടെ ചെല്ലുമായിരുന്നു ഏത് കാര്യം സൂര്യ നമസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവഭക്തിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല എല്ലാം കൂടെ നല്ല ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു സാറേ നമുക്കത് എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് ഒരു ദുസ്വഭാവം എന്ന് പറയാം സപ്പോസ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഒരു ദിവസം രാവിലെ എന്നോട് വന്ന് പറയാം ആൻറ്റി പിന്നെ പന്തളത്തൊന്ന് പോകാൻ നീ ആൻറ്റി ചിന്തിരാ മോനെ വേറെ കുട്ടിയുണ്ട് ആൻറ്റി തങ്കളി നിറ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറയാം ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കണോ വേണ്ട ആൻറ്റി തങ്കളിന് ഞാൻ പറയും മോനെ ഒരു തങ്കളിന് എന്തര എത്ര രൂപ ആകും അത്ര നാലഞ്ച് രൂപ ആകും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ നാൽപ്പത് രൂപ ആകും ഈ നാൽപ്പത് രൂപ മുടക്കി ഒരു തങ്കളിന് അഞ്ച് നാല രണ്ട രൂപയ്ക്ക് ഒരു തങ്കളിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണ്ട വേണ്ട ആൻറ്റി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ആൻറ്റി പറയും ശരി ആൻറ്റി എന്നാ ഇനി പാത്തങ്കി ഞാൻ പറയും ഒരു ഈർക്കലെടുത്ത് നാക്ക് പിടിക്കാൻ പറയും പോയില്ല കാരണം വേറെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോകുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പൈസ അല്ലേ ആൻറ്റിക്ക് എന്താ ഞങ്ങൾ പോകും മേടിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയില്ല എവിടെ പോകണം വീട്ടിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ വരുന്ന ഉടനെ ഞാൻ മേശയിലെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് അവിടെ വന്ന് എന്നോട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൂട്ടുകാരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ പോകുള്ളൂ എന്ന് കഴിയാൻ നന്നെ വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛനെയും അമ്മയെ കൊണ്ടാണ് വിളിപ്പിക്കും ആ മോള് വിളിക്കത്തില്ല കാരണം മോള് വിളിച്ചാൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വന്നറിയില്ല വീട്ടിൽ അച്ഛനോ അമ്മയോ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ പിന്നെ വീട്ടിലെത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വിളിച്ച് പറയും മോള് ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രക്ഷകർത്താക്കളോട് എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങനെ രക്ഷകർത്താക്കൾ കൂട്ടിക്കെട്ട് വരാത്ത കുട്ടികളെ ഞാൻ നിർത്തത്തില്ല വിസ്മയ ഏറ്റ
എൻ്റെ സാറേ ഒരൊറ്റ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആട്ടെ വേറെ എന്നോട് ചിരിച്ചോണ്ട് എന്നേന് സംശയമുള്ളവനെ പാരാ സാറ ഇവൻ ഇത്രയും അധികം ഈ പെണ്ണിനെ ദ്രോഹിക്കാനായിട്ട് എന്ത് പാപമാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ചെയ്തത് സാറേ അത് പക്ഷെ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ വന്നു ഇവിടെ കല്യാണം നിശ്ചയം ലാസ്റ്റ് വർഷമല്ലേ പിന്നെ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വന്ന് ആലോചിക്കണമെന്നുണ്ട് മേഡം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം കല്യാണം കഴിക്കണോ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ പോരെ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അവർ ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന അത് അവർക്ക് അത്ര ശരിയാവത്തില്ല ഈ ബിസ്മയുടെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴേ കല്യാണം കഴിക്കണ്ട മോടെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതിയെന്ന് അന്നേരം എന്നോട് പറഞ്ഞ് യാതൊരു വല്ല ഒത്തു വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ അടുത്ത് വിടുന്ന വലിയ നല്ലത് ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒത്തു വന്നില്ലെങ്കിലോ എന്ന് അപ്പോൾ അവർ നോക്കിയിടുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ നല്ല പയ്യന നോക്കി യോജിച്ച ഒരു പയ്യനാന്ന് അവർക്ക് തോന്നി അവർ അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടതാ അല്ലാതെ കണ്ട് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് സമാധാനിക്കാനുള്ള മോൻ തലയിലെഴുത്തായിരിക്കാം അത്രയും അങ്ങനെ അതിനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ വിസ്മയെ ഇങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ഒരിക്കലും ചെയ്യത്തില്ല സാറേ ഞാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ആര് പറഞ്ഞാൽ കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടി അല്ല അവൾ കൂട്ടുകാരെന്ന് കൂടുതലൊന്നും അവിടെ കൂട്ട് കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം വിളിച്ച് 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 പറയും ആൻറ്റി സങ്കടപ്പെടല്ലേ ആൻറ്റി സങ്കടപ്പെടല്ലേ നിന്നലേ വിളിച്ച് ഇന്നും വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ആൻറ്റി സങ്കടപ്പെടല്ലേ ഡൽഹിയിലുണ്ടൊരു വിസ് പിന്നെ എന്തോ ദൃശ്യ ദൃശ്യ എപ്പോഴും വിളിച്ച് പറയും ആൻറ്റി സങ്കടപ്പെടല്ലേ ആൻറ്റി സങ്കടപ്പെടല്ലേ ആ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ചിരുന്നതാണ് അതായത് പിന്നെ ശാലു ദൃശ്യ വിസ്മയ ഐശ്വര്യ രാജ് ഐശ്വര്യ ഗോപൻ പിന്നെ ലയ അമാനി ഇവരെല്ലാം ഒരു ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണ് ഇവരെല്ലാം എൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാവരും വിളിച്ച് വിളിച്ച് പറയും അതിൻ്റെ സങ്കടപ്പെടല്ലേ അതിൻ്റെ സങ്കടപ്പെടല്ലേ എന്ന് അവർക്ക് അറിയാം എല്ലാ മക്കളുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും അല്പം കൂടെ സ്നേഹം കൂടുതൽ വിസ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു എന്തിനു ചേച്ചി ഞാൻ എല്ലാവർക്കും കൂടുതലുള്ള സ്നേഹം കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ വിസ്മ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു നമ്മുടെ അടുത്തായാലും ഇപ്പോഴാണ് പോകുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്നൊരു കെട്ടിപ്പിടി തോരും മുന്തിരിയിലും അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹമായിരുന്നു അച്ഛന് എന്താന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ചൊരു സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ 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 അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ട് ഞാൻ അതെ അതെ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളു പക്ഷെ ഇവര് അങ്ങനെയുള്ളു അല്ലാതെ പഠിക്കാനുള്ള സമയത്തിന്ന് ആ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവര് കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം വിളിച്ചു ഒരു മണിക്കൂറോളം ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു രാത്രി അത്തെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ സാറേ എങ്കിലും ഞാൻ അന്യൊരു വീട്ടിൽ പോയാൽ ആ മോനെ അന്യൊരു വീട്ടിൽ പോയാൽ എൻ്റെ അമ്മ ചേച്ചിമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അന്യ വീട്ടിൽ പോയാൽ നമ്മളൊരു കാതു ഒരു ചെവിയും പൊട്ടി വേണം പൊട്ടി വേണം ജീവിക്കാൻ ചിലതൊക്കെ കാണണ്ടിരാ കാണരുതാത്തത് കണ്ടാലും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുക കേൾക്കരുതാത്തത് കേട്ടാലും കേട്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവിച്ച് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മളിപ്പം വളരുന്ന ചുറ്റുപാടിലോട്ടല്ലായിരിക്കും നമ്മളെ പറിച്ചു നടന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് അവിടുത്തെ ചുറ്റുപാടിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ നോക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ലാതെ കണ്ട് വേറൊന്നും പറയുന്ന അന്നേരം അതെല്ലാം മോള് മൂളി മൂളി കേട്ടിട്ട് ശരി ആൻറ്റി ഞാൻ ആൻറ്റി ആൻറ്റി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അമ്മ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ രണ്ടിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തിൽ ഞാനൊരു കൂട്ടവും വരുത്തത്തില്ലെന്ന് നമ്മൾ അന്നേരം എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് അവസാനം വിളിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് എന്നെ വിളിച്ചത് എൻ്റെ ഏറ്റിയാണ് ഓർക്കുന്നത് സാറേ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു സംസാരത്തില് ആ സങ്കടമല്ല ഓ എങ്ങോട്ടേലും ഒന്ന് മാറണമെന്നുണ്ട് ആൻറ്റി എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോനെ ഇനി പോരെ എന്നും പറഞ്ഞു ആ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാ കുട്ടികളോടും പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോയാൽ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും അടുത്തുള്ളവർ ചോദിക്കും എന്താ വന്നേ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് പിന്നെ അയൽവാരായാലും ചോദിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ
അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ മോളെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യത്തില്ല നമുക്ക് പോരണം കണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഇനി പോരായിരുന്നു ഇവര് ഇവിടെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മൂന്നലിട്ട് അവരുടെ അച്ഛൻ്റെ ആ സഹോദരൻ്റെ മൂന്നലിട്ട് വന്നേ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മർദ്ദിച്ചു അവരുടെ മൂന്നലിട്ട് ആ ശ്രീധരനെ തരാത്തതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ അവർ സ്നേഹിക്കുന്ന മോളെ മർദ്ദിക്കുക ഇത് നല്ല ഒരു കുട്ടിക്ക് ചോദിച്ചാണ് സാറേ നല്ല ഒരു ഭർത്താവ് ചെയ്യുന്നതാണോ അത് ഒരു ഭാര്യ എന്നുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുമോ അപ്പൊ പണത്തെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടി എന്താ മാഡം അവരോട് ഇറങ്ങിപ്പോയത് അത് പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചണൊക്കെ ഞാൻ അരണേറ്റിനെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് കല്യാണത്തിന് മുമ്പല്ല സ്നേഹിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞണക്കെ ഞാൻ അരണേറ്റിനെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അരണേറ്റിനെ വിട്ടു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എൻ്റെ അച്ഛനോടും ആങ്ങളയോടും അമ്മയോടും പറയാതാണ് ഇവൻ വിളിച്ച വഴിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകും അതെ അതെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വിഷമം ആ മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അവസരം ഒന്നും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചില്ലേ കാരണം മനസ്സിലുള്ള എല്ലാം അവിടെ വെച്ച് പെരുമാറിക്കാണ് അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഉള്ള ദേഷ്യവും അങ്ങളയോടുള്ള ദേഷ്യവും ഇയാൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാത്തതിന്റെ ദേഷ്യവും എല്ലാം മോളോടായിരിക്കും തീർത്തത് എന്തായാലും എനിക്ക് ഒന്നും ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം മോൾ ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യത്തില്ല ഒരിക്കലും മോള് തൂങ്ങിച്ചാവത്തില്ല അത് ബോൾഡാണ് എനിക്ക് ഞാൻ അത് തറപ്പിച്ച് പറയാ ആരല്ല എത്ര ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞാലും ശരി തന്നെ മോളെ ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യത്തില്ല മോള് ചെയ്യത്തില്ല അല്ല മോക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയുണ്ടല്ലോ മോക്ക് സാമ്പത്തികമുണ്ട് ആങ്ങളെയുണ്ട് സഹോദരൻ സഹോദരനുണ്ട് അച്ഛനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് എല്ലാവരും ആ അവിടെ വയ്യാങ്കി ഇവിടെ വിട്ട് പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോയി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കോ പറയോ ചെയ്യുമെന്നുള്ള പേടി വേണ്ട മോൾ എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കട്ടെ ആൻറ്റി എന്നും പറഞ്ഞതാ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് പറയുന്നത് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ വിഷം കലർന്നിട്ടുണ്ടോ സംശയം ഇപ്പം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പോലീസ് കളിക്കാനും അവരുടെ അച്ഛൻ അവരുടെ അമ്മ അവരുടെ സഹോദരൻ അവർ തരുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ സ്നേഹം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കത്തില്ലേ രണ്ടാം പതി വന്നിപ്പോയത് കാരണം ഈ കൊച്ചിന് അവനോട് അതിയായ സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് ഇവന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ വന്നു കൊണ്ടുപോയത് അതിൽ നിന്നും അയാൾ മുതലെടുത്തു ഇനി അതിനിപ്പോ അയാൾ വന്നാ ജോലി കയറരുത് കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ചൂടൊക്കെ ആറി കഴിയുന്ന അയാൾക്ക് ജോലിയിൽ കയറാം ഇതുപോലെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്നൊരു പെണ്ണിനെയും കൊണ്ടുവരാം ഇതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ആ അയാളെ പെങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത്രയും നിനക്ക് ഇത്രയും ജോലി നല്ലൊരു ജോലി ഉള്ളവൻ ഇത്രയൊന്നും കിട്ടിയാ പോരാ മോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ സഹോദരിയെ പറ്റിയും സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിനെ പറ്റിയും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നോട് ഇത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അവിടെ പോയിച്ചു വരുന്ന അന്നേ ആൻറ്റി എന്നെ ക്രൂരതമായി ക്രൂരത കൂടുതലായിട്ട് മർദ്ദിക്കുന്നത് പിന്നെ പെങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത്ര ഇത്രയും നല്ല ജോലിയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പെങ്ങൾ പിന്നെ അളിയനാണ് ഇതിനേക്കാൾ നല്ല കാർ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ അതിന് ആ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ചോദിച്ചത് വേറെ കാർ എടുക്കാൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ അളിയനും പെങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ കല്യാണത്തിന് ഇത് കല്യാണത്തിന് വേണ്ട എന്ന് അന്ന് എന്താ അവർ പറയാതിരുന്നത് അന്ന് പറയാതിരുന്നു ഇതിനെ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് വേറൊരെണ്ണം കൂടെ കിട്ടാമല്ലോ ഒരു താൽക്കാലിക നിലനിൽപ്പോ അതെ അല്ല അവർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നോക്കിയതാ എത്ര എന്ത് കിട്ടും എങ്ങനെ ഇവരൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറയില്ലേ പെണ്ണുങ്ങളാ വന്നത് ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്രയൊക്കെ കൊടുത്തില്ലേ നൂറ്റൊന്ന് പോവന്ന് ഒരു കാറ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും കൊടുക്കുക എന്ന് പറയും പിന്നെ ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലം ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തോ നേരത്തെ അറിയത്തില്ല നേരത്തെ അറിഞ്ഞായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞേന് ഒരു ഒരു കൊച്ചിനെ കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരുത്തന്റെ കൂടെ വിടാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇവക്ക് കിട്ടുന്ന കൊണ്ട് ഇന്ന് നിർവാറടിക്കുന്ന ഒരുത്തന്റെ കൂടെ ഇവിടെ എഴുതാ ശാശ്വത ആകത്തെ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ മോളെ ഇപ്പോഴേ കല്യാണം കഴിക്കണ്ട മോളെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അവരെ അച്ഛൻ അല്ല അച്ഛൻ പറയട്ടെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല
പറയുകയും ചെയ്തത് അത് ആ ഗോപനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൻ ചിഞ്ചു എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചിനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ഇനി പോരണേ എന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടിയാൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ അവളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കുന്നത് അത് എനിക്കിപ്പോൾ ഭയമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ കല്യാണം എന്ന് പറയും കേൾക്കുന്നതേ എനിക്ക് ഭയമാണ് സാറെ സത്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിനെന്തിനായി പിടിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അയ്യോ അതൊരിക്കലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആരോട് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആരോടും പറയത്തുമില്ല അതൊക്കെ അവരവരുടെ ആണ് കുട്ടികളോട് ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആകാതെ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കരുത് അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പഠിത്തത്തിനോടുള്ള ശ്രദ്ധ അങ്ങ് വിടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ കല്യാണം കഴി അതാ ഞാൻ വിസ്മയയുടെ അച്ഛനോടും പറഞ്ഞത് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന് പഠിത്തം പക്ഷെ അവൾ പഠിക്കുമായിരുന്നു അല്ല ഒന്ന് ഈ അച്ഛൻ വരും അല്ലേ ആങ്ങൾ വരും അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ കൂട്ടുകാരിയുണ്ട് അവർ അടുത്തടുത്ത ഇത് തെളിഞ്ഞില്ലേ തെളിയിക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ സമയം ചെയ്യും ഇനിയിപ്പം കോവിഡ് ആയത് കൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ വരട്ടെ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇറങ്ങും ഞാൻ ഇറങ്ങും അവ ഉറപ്പ നീതി കിട്ടുന്നത് വരെ വിസ്മയ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്നൂരി എന്നെ കൊന്നാലും വിസ്മയയുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് വരെ അവിടെ അവർക്ക് നീതി കിട്ടുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ ഇത് സമരം തന്നെ ചെയ്യും അതാ സാറെ ചില ഞരമ്പരൂകളുണ്ട് അവരങ്ങനെ അപ്പൊ അവരുടെ ഭാഗം ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ തെറ്റി തിരുത്ത പിന്നെ വേറൊരാൾ മനസ്സിലായി അവരതേ രായത് കാരണമാ വേറൊരാളെ സംശയിക്കുന്നത് അവർ നല്ലതാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ നല്ലതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് കാണുന്നവരെല്ലാം നല്ലതാണ് അല്ലേ സാറ് നല്ലതാ മോന് നല്ലതാണ് എല്ലാവരും നല്ലതാണ് ഞാൻ അല്ലയോ കാണുന്ന എല്ലാം തെറ്റുകാർ അപ്പം ചേച്ചി അന്ന് അന്ന് ഇവിടുന്ന് പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വിസ്മയും കിരണും കൂടെ വന്നു വന്ന സമയത്ത് ചേച്ചിയും വിസ്മയും കൂടെ ചിരിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു എപ്പോഴും അപ്പഴും സംശയം അത്ര സംശയം ഇവനെ കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത് സർവം സഹല്ലേ ശ്രീ അന്നേരം പിന്നെ സഹിക്കാതെ പറ്റൂ അത് എല്ലാരും അറിയുന്നു സാറെ ഇന്ന് ആൺകുട്ടികളെ കാട്ടി പെൺകുട്ടികളെ ഇന്ന് ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അവർക്ക് ഏത് കാര്യങ്ങളായാലും നമുക്കിപ്പം മുതിർന്ന ഒരാളെക്കാട്ടി കൂടുതൽ അറിയുന്ന ഇപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ടോ ജനിച്ചു വരുന്ന പിള്ളേർക്കാണ് അത് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ തന്നെ കിട്ടുമായിരുന്നു ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കിട്ടുമായിരുന്നു അവർക്ക് ഈ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറെക്കാട്ടി നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ അവൾക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഹൗസ് സർജൻസിയും കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തിനാ സാറേ ഒരു ക്ലിനിക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ അവരുടെ ജീവിതം നടന്നു പോകുമല്ലോ ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്താ ഇത്ര നിർബന്ധം പക്ഷെ എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് അവരെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്റ്റലില് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇവരെല്ലാം കൂടെ കേക്ക് വാങ്ങിക്കുകയും അലങ്കരിക്കുകയും എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്താന്ന് ഇവരായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം കൂടെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ മുൻപന്തി കേക്ക് മുറിക്കാൻ എന്നെ വിളിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇവരിതൊക്കെ അലങ്കരിച്ചത് സംശയം എന്താ സാറേ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാരണം ഏതൊരു അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് ഞാൻ അങ്ങനെ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇനി കാണാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അതിനേക്കാൾ സങ്കടം അച്ഛനെ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്ത് ഞാനാണ് ആദ്യം എടുത്തത് അതിനകത്ത് അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഓഫർ ചെയ്ത അറുപത് ശതമാനം പോലും തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു പെൺകുട്ടി മരിച്ചു മരിച്ച് മരിച്ച ഒരാളുടെ കാര്യം ഇങ്ങനെ പറയണേ അപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആരും എനിക്ക് അവരെന്തു
അപ്പം ഈ ജീവനോട് ഇതിനെ എന്തെല്ലാം ഇവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കരുത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡവറി ഇനിയും അറുപത് ശതമാനം പോലും തന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവരപ്പം അവരാരാ അവരപ്പം കുട്ടിയെ അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവരുടെ ഡവറിയാ ശരിയായിട്ട് ഈ പയ്യനാണോ കുറ്റക്കാര് ഈ അച്ഛനും അമ്മയും ആണോ കുറ്റക്കാര് ഈ താങ്കളെയും ആ കുടുംബം മൊത്തവും കുറ്റക്കാരാ അല്ലെങ്കിൽ ഇവന് അവർ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് അവളെ മാത്രം മതിയെന്ന് അവൻ തർപ്പിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുമോ സാറേ ഇല്ല അല്ല അപ്പം എനിക്ക് അവൾക്ക് കല്യാണം അവൾക്ക് അന്വേഷിച്ച് കൊടുക്കാൻ കഴിവ് എനിക്കുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണ്ട എനിക്ക് അവൾ അവളെ സ്നേഹിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ കല്യാണം കഴിക്കും അന്നും അവൻ തർപ്പിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ ഈ ഈ പ്രശ്നമേ നടക്കത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവനാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടെന്ന് തോന്നൽ വരുന്നത് അവൻ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സായ പയ്യനാണ് സ്വയം ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അച്ഛനോ അമ്മയോ അളിയനോ പെങ്ങളോ പറയുന്നത് കേട്ടല്ല അവന്റെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകണ്ട അതനുസരിച്ച് മർദ്ദിക്കാനുള്ളതല്ല ഈ കുടുംബൻകുട്ടി അത് അയാൾ ചിന്തിച്ചില്ല അച്ഛൻ കാരണം എനിക്ക് അവളെ പിന്നെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പെൺകുട്ടിയെ അവരുടെ മുന്നിലിട്ട് മർദ്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞെണ്ണേ പിന്നെ ഈ പെൺകുട്ടി പതിനേഴാം തീയതി പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവൻ വന്ന് വിളിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ പോയി കാരണം അവൾ ഒരു ജീവിതം അവൻ അവൻ ഓഫർ ചെയ്ത് കാണും ഇനി ഞാൻ നിന്നെ മർദ്ദിക്കത്തില്ല ഇനി ഞാൻ നിന്നോട് സ്നേഹമായിട്ട് പെരുമാറാം നീ എൻ്റെ കൂടെ വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചപ്പോൾ അവിടെ പോയി പോയി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് ഇതം ഒരു ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന ഉടനെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഫോൺ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ഫോൺ നമ്പർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അവൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്റെ അമ്മയുടെ എങ്കിലും ഫോൺ നമ്പർ ആണ് തിട്ടേക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ മാത്രം കിട്ടും അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ ഈ അച്ഛനും അമ്മയും സഹോദരനും അച്ഛനും കരുതുന്നത് ഇവിടെ എന്നെ വിളിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു ദേഷ്യം കൂടി കാരണം എല്ലാരും ഇവിടെ വെറുക്കണം വിളി ആര് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വിളി ചെന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വെറുപ്പ് വരില്ലേ ആ അവർക്കിപ്പോൾ ഭർത്താവ് മതി ഞങ്ങളെ വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകണം അതാണ് ഇവൻ നേരത്തെ അത് കണക്ക് കൂട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ആ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഒരു ദിവസം വിളിച്ച ഉടനെ എന്നോട് പറഞ്ഞ ആളിവിടെ ഉണ്ട് ആൻ്റെ വെറുതെ എൻ്റെ നമ്മളെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഞാനും കട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞ ഞാൻ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോ ചേച്ചിയോട് പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അത് പറയ പറയുമോ നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ടു അതെ അതാണ് നോളാന്ന് ചേച്ചിക്ക് അതെ അതെ എനിക്ക് അത് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് മോളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലായി അതാണ് 